क्योंकि वो दिसना नहीं इसलिए अकाल है जड़ी चीज दिसती है वो अकाल वास होती है वो अकाल है इसलिए दिसना नहीं कि फिर मैं उस रूप में देखा अगले पास आ गया मूर्त मूर्त दिसती है और दिसन वाली चीज दी ही मूर्त होती है जड़ी दिसती नहीं उनकी मूर्त भी नहीं बनाई जा सकती तो एक ख्याल करे हो पछाण हमेशा मूर्त तो होती है जो मूर्त रब की ना होती तो रब की पछाण भी ना होगी रब की भी कोई मूर्त होनी चाहिए मूर्त भी ना पछा हाँ अस कई बार किसी ऑफिस में जाने कहने पिक्चर आई डी ले आ अगली अगला लफज आ गया मूरत मूरत पछाण नहीं होती है पछाण होती मूर्त तो इस गल की निशानी है तो कोई है कोई है हूँ मसला अब साढ़े सामने है मूर्त का मूर्त की है कि असं उसको पछाण सकी है। मूर्त की है जिंदे तो लोग इस गल महसूस कर विश्वास कर निशानी की है मूर्त अज आप मूर्त लफज से थोड़ी जी विचार कर गुरु कहते निर्गुण आप 
सरगुण भी योगी अंदर दो एक निर्गुण जरा भी सुधर नहीं एक सरगुण जरा भी सुधर है आशी तुषी संसार जिन्ना है ये उनका सरगुण रूप है इस सर्गुण के विच ही निर्गुण है निर्गुण के सर्गुण दृष्टारण कुर्बानी इन विच ही निर्गुण है वो है सुभाह सुभाह गुण है जीव जे गुण ने वो जा सुभाह है जी अंदर अवगण है तो स्वभाव क्रोधी हो जाएगा जी अंदर प्यार का गुण है तो स्वभाव प्यारा हो जाएगा मिठ बोलना हो जाएगा हमदर्द हो जाएगा ये उनका निर्गुण रूप है निर्गुण मूर्त है एक ख्याल करो धर्म तो ये ने पर तू अपनी कोई बखरी फोटो कोई मूर्त कोई शकल नहीं बनाई जे तू अपनी शकल बखरी कर लूर्त की कोई वैल्यू न रही लोग तेन पूछते तेरे दर्शन कर दे तेन संभाल दे तेरे न हमदर्दी कर दे संसार जलता रहा कौन आखता जगत जलंधर रख लिया ही आखता क्योंकि जगत में उन्हें वेख लिया कि यह जग सचे की है कोठरी इस जगत में ही वो रहा है ये उसकी मूर्त है तो गुरु ने बाणी में फांसा दे देता कह लगे मसला बड़ा नखेड़ रख दिता पहला विष्णु के मंदिर मंदिर में जाओ विष्णु की मूर्त बखरी 
उसको महेश नाल नहीं मिलती महेश नाल नहीं मिलती शिवजी महेश तू आप शिवजी के मंदिर जाओ ओंदी मूर्ति तो फ्री पर गुरु अपनी रचना को आकर रहने एक मूर्ति क्योंकि जो संसार उत्पत्ति कर रोज सुखमी साहब की लाइन भी पढ़ना जय प्रसाद सुने करण नाथ जय प्रसाद पे खंड समाज जय प्रसाद बोले अमृत रसना सब जो वो कर रहा तो नाम ब्रह्मा है तो जो सारे की प्रतिपालना करता है सब को मौत पिता प्रतिपाल जीव प्राण सुख सागर रहे आप रोज बाणी में पढ़ने कि ओ मालिक जिन उपाई मेदनी सोई करता सार जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार कट कट मालिक दिला का सच्चा परवरदार जदों वो रोजी दिंद है तो उदो उस घटना उस कर्म का नाम विष्णु है चेरी लिखे झले आवे नानक सदे उठी जाए हुक्मे जमन हुक्मे मरना जो हुक्म करता है उदो शिव जून का ना शिव है शिव का वक्रा देवता कोई शिव नहीं गुरु ने इसे भी कह दिता कह लगे गुरु अमरदास ने इस गल स्पष्ट कर दिता कह लगे उल श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की बाणी की जिनी गहराई में जिनी खोलना बहुत बहुत समुद्र है कुछ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त क्योंकि करता कर इतने है कि असी की किया ब्रह्मा विष्णु अस भुल कितने गए हैं उत्थे भुलाई लफज नहीं भर भुलाई नहीं तीन गुण सन रजो गुणी तमो गुणी सतो गुणी 
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈਏ ਰੋਮਨ ਆਰੇ ਕੇ ਕਵਨ ਟੇਕ ਕੌਣ ਹੋਆ ਰੇ ਕੌਣ ਹੋਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ ਰੋਣ ਹਰ ਵੀ ਉਸਰ ਅਸੀਂ ਤਰਾ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਖਾਨ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਤੇਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸੀ ਨਿਰਗੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਗੁਣ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਘੜਨ ਲੱਗਿਆ ਪੱਥਰ ਘੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਛਾਣੀ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਅਖਾਣ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਥੀ ਹੈ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਗਰੂਪ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੂਰਤ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਪਛਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਣ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੱਲੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਨਾਮ ਮੱਲੇ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੂਰਤ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਛੋ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਲੋਭ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਮੂਰਤ ਦਿਸਪਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਗੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਕਰਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਕੁਛ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਿਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਗੋ ਸੋ ਰੋਂਗ ਰੋਵੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣਾ ਹਸਣਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰ ਮਖਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐ ਜਾ ਸਹਿਜ ਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਦ ਪਾਛੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੂਰਤ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਮੂਰਤ ਤੇ ਪਛਾਣ ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਭ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਖਾੜ ਗੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ ਜੇ ਮੂਰਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੱਢਿਆ ਸਰਦੂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪੂਜਣ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੂਰਤ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਲੋ ਆ ਭਾਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਖੋ ਆਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਉਤਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ
मूर्त असिया मूर्त संसार है इन्हें इसलिए चंगे भी ने बंदे भी ने गुनागार भी ने जालम भी ने दयावान भी ने मूर्त बखरिया बखरिया पछाण अस मूर्त तो करनी है किन्द्र केड़ी चीज है इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एक लफ स्पष्ट कर दिते कह लगे मैं मूर्त की पछाण भी तो दसना चाहना कि रब कि भगवान की मूर्त के लिए है कह लगे सुख दुख से शक्ति देगुण स्वरूप है सुभा जो दिस वाले ने जीवन बदल देता है दिसना नहीं इसलिए निर्गुण आखते हैं अपनी रचना तो गुरु ने आख्या कि सब भुलेखा न खा जाए जोत तो सारे उन्हें शरीर में चलता रखा हो सुभाग गुण जड़े ने वो सारे बच नहीं इसलिए जड़ी जोत है उस मान के गुण जड़े ने संभाल जो गुण हीन हो गया तो विश्वास कर तू रब के नेड़े नहीं हो सकेगा रब के नेड़े नहीं हो सकेगा फिर दू ही बदती जा गुरु ने इसलिए बाणी में बार बार समझाया कि जेड़ा गुण हीन है रब के नेड़े भी हो सकता क्योंकि रब निर्गुण स्वरूप केवल गुण रूप बैठा है तो इसलिए एक गल आरंभ तो शुरू हुई सी कि मूल मंत्र का पहला हिंसा है एक आप पिछले दिन सारे लफजा याद करते रहे समाज के विचारते रहे हर एक नाल एक गुरबाणी जुड़े है ओंकार है तो एक जो सतनाम है तो एक जो करता है तो एक जो पुरख है तो एक एक पुरख सुबाई नार जे अकाल है तो एक बाकी संसार कभी अकाल हो ही नहीं सकता अकाल पुरख एक को है तो इस तरह विश्वास करे हो जो मूर्त है उनकी पछाण है तो एक बाकी पछाण साढ़िया सू अपनी पिक्चर आई डी देनी पी जो भी पछाण है तो वो एक है वो है गुण बाकी साड़ी पछाण है ये है मूर्त हाँ असी भी मूर्त पर असी वो मूर्त हाँ जिमें 
ब्राह्मण ने अपनी बक्षी बक्षी मूर्त बना लगी है तो गुरु ने आप देता है पाहन परमेश्वर की है पूजे सब संसार का पर नाल अगले पास एक फैसला दे देता इस परवासी जो रहे बूढ़े काली धार जेड़ा ऐस मूर्ति संसार दे प्रोसे जीवना चाहे नरमकार मुत्याग दे वे संसार दे प्रोसे जीवना चाहे वो जरूर डूबेगा है ये मूर्त परिक्यार कभी हो इस भरवासे जो रहे बूढ़े काली धार इससे ले गुरु ने बार बार आख्या वो पढ़या संसार नहीं नरमकार न जो मूर्त नहीं मूर्त जिस जगह चला रहे हैं उस सूरत नाल जो उस सीरत नाल जो तो जेतु संसार दे गुरु ने क्यों कह देता मानु की टेक बिल्ली समझा है मानु किसे उड़ता पैदा किता है उसे लाता पैदा किता है उसे ने उड़ता बनाई है तो फिर क्या देता मानु की टेक बिल्ली समझा देवन को एक है भगवान को फिर एक एक लफ्ज़ आ जाता है इसलिए ब्रह्मानी ने कोई और लाभ नहीं किया बार बार एक गाल समझाइए कहने के पहला सशियर सूर नक्षत्र में एक उस चंद्रमा विच सूरज विच तारिया विच भी जे कोई लो है चांदन है ता तीस दे चांदन है सब में चांदन है वो तो उन्हीं पहचान बढ़ चुके हैं पहचान शख्सियत नहीं होंगी इसलिए चंद्रमा सूर्य जब तारे नूना पूज उन नू देन वाले उन ना बेचे चमक उस दिन ना बेचे चांदन रखने वाले नू पूज बाबतबीर जी ने भी अच्छा हुआ है जो दिस है अंबर तारे किन वाले चीते चीते नहाएं दस किन्हें बढ़ाएं नहीं कोई जो दिशे अंबर तारे किन वाले चीते चीते नहाएं कहोरे पंडत अंबर का शो लगा ऐसे बुजुर्ग दिखाते हैं बुज है बुज नहार सुभागा ते गुरु सच्चे पाशा जी ने गुरु अर्जुन साफ जी ने आज देशों को में आज देश पौड़ी में आखरी लड़न अंदर फैसला दे देता कहने लगे जेड़ा गुरु दे किरपारम दशर का परमाणु नाश का दिन दाय ये विष्णु है शिवजी है ब्रह्म है तो आ मिलेगा ऐ तो आ मिलेगा इन अपरमात्मा तो उठ दाय ये विश्वास उसमें आऊँ दाय कि वो कोई सब कुछ करने का रूप प्रभु एक है दूसर ना कोई इसे भी आखरी लाइन अंदर इतना बस कह देते कह लेते
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਨਾ ਆ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਸੂ ਟੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਪ ਉਹ ਉਹ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸਭ ਫਿਰ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਬੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਸਨ ਮੂਰਤ ਮੰਤਰ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਮੂਰਤ ਜੇ ਉਹ ਮੂਰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਗੇਰ ਜੋ ਨੇ ਸਭ ਸਾਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ